السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نقفه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جعل حق و جحق الباطل ان الباطل کان زہوق وشنگ شمتر اللہ جن شنتر دھرہ برشی توک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرتی جائب کاز کے آمدر علمی تحقیق کی مزلس ماسالہ نمبر شلو از کے رالت چو بھی شوئی جے نیم نو شور آمین بولتا ہو بے اے مور میں ہنافی بھائی دے طرف تھے کہ جے کوئی ایک تا دولیل آشے اے بھن اچھو شور آمین بولا جا بے نا اے رے بی پوک کے جے شب دولیل پستہ پن کرے اے شانگشہ نیرشن جنو از کے رامہ دے اے اپیسوڈ بامہ دے رے تحقیق کی مزلس ماسالہ نمبر شلو ہم را شروع کر چین شاللہ आर शौशव दे आमीन बोलता होगे जरा हमने शौशव दे आमीन बोली ये प्रोक के हमरा कंपोक के एक घंटा दस मिनट एक टा वीडियो रिकॉर्ड करें ची जेटा ताकि की मजलिश मासला नंबर पौने रोते हमरा ये आगे एपिसोड करें ची जरा विशेष करे ये एपिसोड दे देखें नहीं बताके की मजलिश ये रशोने नहीं तरह नेट्टे ड प्रोग्राम गुलो बा ताकि कि मजलिश शो और आमर जेसे वो लेक्चर गुला आचे ए तीन टे चैनले यूट्यूबे शास्त्र को ले पे जावेन तो आज के रिलेटेड जे विषय टा ताकि कि मजलिश मासन नंबर पंद्रो जोने शब्दे आमिन बोलता होगे ए मोर में हमरा कुरान सुनना एवं सलाब देते के कॉल नकल करें ची आज के ओइशमस्त � प्रथम कथा तार पड़े हो आज के भीड़ों टी के मुकम्मल करात जन्नो अमरा कोई एक टा शुद्ध मत्र शोषण दे आमिन बोलते होंगे ए मौर में दोलील अमरु बस सुन करवो क्या ना क्यों जिधा मधेर ए आलोचना ए शोलो नंबर ताकि की मज़दूर देखे नहीं तले मोटा मोटे पौनोटा ना देखलो चले जावे मने दोलील टा जानात � तो उन फाकल आमिन तो खुन अमरा बारसुल आमिन बोलते हैं तो ये हदीस टा बनाना कुछ है कि आबू हुरैरा रोदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे बिखरा तो साहबी आसुना नासा ये हदीस में नौशो पाचे आबू हुरैरा रोदी अल्लाह ताला अन्हु तीनी बोल चुन रसूले मतो शब्द जेते बेशी जे हुबो हु सलाता � ताई कोनो व्यक्ति जिधे रसूल सस्तों ने मने सलात टा देखते चाहे तले काट देखता हुए आबू हुरैरा रोदी अल्लाह तला अनहुर आर आबू हुरैरा ये हदीस टा जोखन सही बुखारी थी मां बुखारी रचना करे चे इमाम बुखारी एक टा अध्याय रचना करे चे पुथुमे जे इमाम एवं मुक्तादीर उच्च शरे आमिन बोला � इमाम बुखार एक्शन चरणों बोए जन्म घन करे दूसरे छापन तो मित्तु वरन करे तो एकुन किचु ओले में आहनाफ तथा हनाफी देवंदी बेरोले भी फुरफुरा एवं उधे मधे जातो को दौल आछे सही बुखारीर ए हदीस टा जगन अबूरे रा बोलछे जे आमीन बोलार जन्नो ए हदीस तरा बोलछे एक ने उच्च शरे बोला क्योंकि जिन्हें हदीस शंकुलन कर चुके थे उन्हें अध्ययन रचना कर दिए चेन जेटा जो उच्च शरे आमीन बोला पक्के ये चरे ए हदीस टा इमाम नासाई सुना नासाई नशो आठवें नंबर हदीस नहीं चेच अबू रहरर ठीक ओखने तीन उच्च शरे आमीन बोला अध्ययन रचना कर चेन ये हदीस टा इमाम इब्नु माजा एवं इमाम इब्नु खुजाई मां पाशो शुहुत्तो नंबर हदीस है अबू हुरैरर ए हदीस टे नियेशे जे नियेशे अध्ययन दे देचे उच्च शरे आमीन बोला तब मैं बोझा गलो मुहद्दिस गान अबू हुरैरर और दिल्लो तला नूर ए हदीस थे के दुलिल नियेचे शोषब्द आमीन बोला एक उनको न हनाफी भाई जिदी बोले ना एक ने उस शोषब्� ये तो हमरा विश्वास करे एक उन क्यों जुदी शुद्ध माझा भी गुरामीर कारण जेठ के मानते ना चाहे तो हमरा तादेका कपाल पुरा छरा किचु बोलते बारी ना 
কেন যারা হাদিস গ্রন্থ রচনা করেছে তারা সমাধান দিয়ে গেছে তা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই সমাধানটাকে মেনে নিয়েছি দুই নম্বর দলিল যে আবু হুরায়রা সহিহ বুখারী হাদিসটা যে সশব্দ আমিন বলা এর পক্ষে আরেকটা দলিল মানে দালিলিক জবাব আমরা আগে বলেছি কোন রাবি যখন কোন হাদিস বর্ণনা করে তাহলে আমাদেরকে দেখতে হয়েছে রাবির আমলটা কি ছিল আবু হুরায়রা আমিন পোষ সঙ্গে হাদিস বর্ণনা করেছে সহিহ বুখারীতে এখন আবু হুরায়রা কি জোরে আমিন বলতেন নাচতে বলতেন এখন যদি জোরে আমিন বলে আবু হুরায়রা তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে সৈব খারের ওই আবু হুরায়রা যে হাদিসটা বর্ণনা আছে এবং তার আমল যদি জোরে হয় তো জোরে আমিন বলাটাই এটা সৈ সুন্না দ্বারা প্রমাণিত এখন কেউ উল্টা তাবিল করতে পারে অপব্যাখ্যা করতে পারে সেদিকে কর্ণপাত করার কোনো জরুরত নাই তা আমরা যেটা দেখছি আবু হুরায়রার প্রসঙ্গে মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হাদিস নাম্বার দু হাজার ছয়শো চৌত্রিশে আবু হুরায়রা অবদিল তালহাদিন সশব্দে আমিন বলতেন এই মর্মে সৈ সুন্নদে হাদিস বর্ণনা আছে তা আমরা এই স্পষ্ট বুঝে নিলাম যে সশব্দে আমিন বলতে হবে এটা আবু হুরায়রা সৈব বুখাইতে বর্ণনা করেছে এক দুই নম্বর আবু হুরায়রার আমল ছিল সশব্দেই আমিন বলা তাই যত রকমের এখন ব্যাখ্যা করুক যত রকমের তাবিল করুক ওলমে আহানাফ সবগুলো মারদুদ আর দুই নম্বর সমস্ত মহাদিস আবু হুরায়রার হাদিসটা নিয়ে আসার আগেই সশব্দে আমিন বলেছে স্পষ্ট এত দূর যদি স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের এই দলিলটাই যথেষ্ট হয়ে যায় যে সশব্দে আমিন বলতে হবে এখন দুই নম্বর পয়েন্ট যে ওলেমে আহানাফের তরফ থেকে একটা দলিল দেওয়া হচ্ছে নতুনভাবে যে নিম্ন স্বরে আমিন বলতে হবে বা মনে মনে আমিন বলতে হবে দলিল কি তাজ্য হয়ে যাবেন সুরা আর আফসন মাসাত আয়াত নাম্বার পঞ্চান্ন থেকে দলিল দিচ্ছে যে আল্লাহ সুবান তালা তিনি বলেছেন যে তুমি আমাকে ডাকো অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে খুফিয়া মানে অনুচ্চ স্বরে আল্লাহকে ডাকো এবং ভয় ভীতি সহকারে অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে আল্লাহ সুবান তাকে ডাকতে আল্লাহ সুরা আরাফের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুমাত বলেছেন এখন ওলেমে আহানাফের দলিল দেখেন যুক্তি দিচ্ছে বা দেখেন যে আল্লাহ যেহেতু বলেছে দোয়া হবে অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে এখন তার সই বুখারিতে হাদিস নাম্বার সাতশো আশির অধীনে ইমাম বুখারি রাইমাহুল্লাহ বাব একশো এগারোতে একটা অধ্যায় রচনা করেছে বাব একশো এগারোতে একটা অধ্যায় রচনা করেছে যেখানে বলা হচ্ছে যে কলা আতা আতা বলেছে আমিন একটি দুয়া আমিন কি দুয়া এবার দেখেন ওদের দলিল দেখেন সই বুখারির বাব একশো এগারো থেকে আতা একজন তাবেই একশো দশ হিজিতে মৃত্যুবরণ করে উনি বলছেন আমিন একটি দুয়া আর কোরআন বলছে তোমরা দুয়া করো অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে এখন হাদিসের আতা তাবেই এটা কোনো রসুলের কথা না কোনো সাবির কথা না কার কথা একজন তাবের কথা উনি বলছেন আমিন একটি দুয়া এবার এই বুখারি থেকে এই দলিলটা নিয়েছে আর তারপরে চলে গেছে কোরআনের একটা আয়াতে যে আল্লাহ বলেছে তোমরা দোয়া করো অনুচ্চ স্বরে এবার যারা মহাদিস আছে আমাদের ওলেমাই আহানাফের দেবন্দি বেরলবি এরা তখন বলছে যে আল্লাহ বলেছে অনুচ্চ স্বরে দোয়া করতে হবে আর হাদিস বলছে আমিন একটা দোয়া তো দোয়া তাহলে আস্তে আস্তেই করতে হবে মানে আমিন আস্তে আস্তে বলতে হবে কথা বুঝতে পারলেন মানে এখানকার একটা ধরে টেনেছে এখানকার একটা ধরে টেনেছে অত বিহা থেকে ইহাই প্রমাণিত হয় বলে তারা অবস্থান করছে যেহেতু তারা দলিল দিয়েছে দলিল খণ্ডন করা আমাদের জন্য জরুরি যেহেতু দলিল এসেছে আমরা দলিল খণ্ডন করতে পারি তাই আমরা এই দলিলটাকে দুই ভাগে খণ্ডন করব এক একটা আক্কেলি জবাব বলা হয় আর একটা হচ্ছে দালিলিক জবাব এই দুটো ভাবে আমরা খণ্ডন করব তার পূর্বে দেখবেন আমার একটা বই আছে আহলে হাদিস হানাফি মাজা বিক্তালাপ নিরাসন বইটা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ করেছে সুনন প্রকাশনী এই বইটার মাসাল নম্বর ষোলো আজকে থাকে এক মাসে কত ষোলো আমাদের এই বইয়েরও মাসাল নম্বর ষোলোতেই নিম্ন সারে আমিন বলার পক্ষে যে দলিল হানাফি ভাইরা দেয় সেগুলো আমরা জবাব আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে দিয়েছি আর আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে এটা দু হাজার সালে আমার একটা বই ছিল আমিন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব আটচল্লিশ পৃষ্ঠার বই যেখানে আমি আঠাশটা দলিল উপস্থাপন করেছি সশব্দে আমিন বলতে হবে আর মোটামুটি কুড়িখানা দলিল উপস্থাপন করেছি সালাবদের কল বিভিন্ন মহাদিস ফোকাহা এবং হানাফি মাঝাবের কারা কারা আমিন উচ্চ স্বরে বলতে হবে এই মর্মে মত প্রকাশ করেছে এবং হানাফি ভাইদের আমি তিনটে বইয়ের জবাব লিখেছিলাম একটা হানাফিদের নামাজ যেটা বসির হাসেন কাশেমি আমাদের হুগলিতে বাড়ি আর একটা হচ্ছে হাদিস আহালে হাদিস হানাফি মাঝাব যেটা শামসুর রহমান কাশেমির ওর বইটা এখানে আছে ওনার লেখনির জবাব আর একটা হচ্ছে দালাইলুল মুকাল্লি দিন এটা হচ্ছে ফুরফুরা পীর সাহেবের লেখা একটা বই এই তিনটে বইয়ের জবাবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা মানে আমি সম্পূর্ণভাবে জবাব দিয়েছিলাম এই তিনটে বইয়ের বিশেষ করে আমিন প্রসঙ্গে তো হানাফি ভাইরা বিশেষ করে এই দলিলটা দিয়েছে তো আমি এখান থেকে শুধুমাত্র তারা মানে কিভাবে উপস্থাপন করেছে আপনাদেরকে আর একবার দেখাবো যে এই যে আমি সেম দলিলটা বললাম সেটা আরাফের পঞ্চম নম্বর আর বুখারি একশো এগারো নম্বর অধ্যায় থেকে যে দলিল দিয়েছে হানাফিদের নামাজ তিয
পৃষ্ঠা নাম্বার প্রথম খণ্ডে 40 পৃষ্ঠায় এ দলিল দিয়েছে তো এখানে আলহামদুলিল্লাহ আমরা জবাব দিয়েছি পাল্টা বইটার জবাব এখন পর্যন্ত আসেনি কিন্তু প্রত্যেকটা লেখকের কাছে আমি বইটা পাঠিয়ে দিয়েছি বইটা সকলে কাছে তো এই লেখনি জবাব এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আসেনি 4 বছর হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ কেন তাদেরকে যে দলিল মানে খণ্ডন করেছি তারা বুঝতে হচ্ছে যে তারা এখানে খিয়ানত করেছে এবার আসুন আমরা কিছু দলিল ভিত্তিক দলিলগুলো খণ্ডন করি প্রথম দেখেন আতা রাহিমাহুল্লাহ বলছে আমিন একটি দোয়া কিন্তু হাদিসটা এখানে শেষ নয় তারপরে আতা ওই আতাই বলছে যে আমি ইবনে জুবায়েরের পেছনে যখন সালাত আদায় করতাম তার এত জোরে আমিন বলতো যে মসজিদে নবমী গম গম করে আজ হতো যেটা আমরা তাহকিকি মজলিস মাসন নম্বর 15 তে আমরা এই দলিলটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি দেখেন ওই বুখারীতে আছে ওই সহি বুখারীতে যেখান থেকে আতা বলছে আমিন একটি দোয়া তারপরে কিন্তু ইবনে জুবায়েরের কথাটা নকল আছে কিন্তু তারা শুধু একটা অংশ কেটে নিয়েছে কেটে তখন বলছে হ্যাঁ ইয়া থেকে ইয়া প্রমাণিত কিন্তু অধ্যায়টা কিন্তু ওখানে শেষ নয় তাই এটা হচ্ছে প্রথম খিয়ানত এটা হচ্ছে ইলমের খিয়ানত কেন যদি দিতেই হয় তো পুরোটা দিক আতা বলছে আমিন দোয়া ঠিক আছে কিন্তু আবার আমিনই বল আতা রাহিমাহুল্লাহ উনি বলছে যে এটা যদি দোয়াই হয়ে থাকে যে দোয়া হয়ে থাকে তো এই দোয়াটা কেমন ভাবে পড়তে হবে যেটা জোরে কেন মসজিদ নবী গম গম করে আওয়াজ হতো দলি পাওয়া গেল এখন হানাফি ভাইদের দলিল হচ্ছে লা তাকরাবু সালা সনিসা 43 নম্বর আয়াত যে তোমরা নামাজের ধারে কাছে যেও না ও আনতুম সুকারা বাদ মানে নিশাগ্রস্ত অবস্থায় এই কথা বাদ এখন এই ভাবে যদি নিজের মাযহাবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দলকে মজবুত করার জন্য যদি কোরআন থেকে বা হাদিস থেকে একটু অংশ নেন তো অসংখ্য দলিল দেয়া যাবে সূরা মায়দা পড়বেন আয়াত নাম্বার 73 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে লাকাদ কাফরাল লাযিনা কালু ইন্নাল্লাহু সালিহু সালাসা এবার লাকাদ কাফরাল লাযিনা কালু এই কথাটা যদি বাদ দেয়া যায় ইন্নাল্লাহ সালিহু সালাসা যে ঈসা মুসি হচ্ছে আল্লাহ একটু বাদ দিয়ে দেন কিন্তু আল্লাহ বলছে তারা কুফরি করছে কারা যারা বলছে ঈসা মুসি হচ্ছে আল্লাহ বা তিনের মধ্যে এক এমন ভাবে যদি কেউ দলিল যদি বের করতে চায় তাহলে কোরআন থেকে তো খ্রিস্টানরা বলবে হ্যাঁ এই তো ঈসাই আল্লাহ কোরআনে আছে আগের অংশটা বাদ দিল এই ভাবে অসংখ্য দলিল আছে কলু লা ইয়াদখুনা জান্নাতা ইল্লা মান কানা ইয়াহুদা ওয়া নাসারা আল্লাহ বলছে সূরা বাকারা 111 নম্বর আয়াতে যে কলু লা ইয়াদখুনা কলুটা বাদ দিয়ে দেন লা ইয়াদখুনা জান্নাতা ইল্লা মান কানা ইয়াহুদা ওয়া নাসারা শুধু কলু শব্দ বাদ দিয়ে দেন তাহলে অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে এখানে অর্থ এটা দাঁড়াচ্ছে যে ইহুদি এবং খ্রিস্টান ছাড়া কেউ জান্নাত যাবে না সূরা বাকারা 111 নম্বর আয়াত তো ঠিক এই কাজটাই করেছে বলেবে আহনাফ তার এটাই করছে যে কলা মানে আতা রদি রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন আমিন একটি দোয়া এতটুকু শেষ কিন্তু পরে যে আছে ইবনে জুবাই মানে জুবাই বলছে যে আমরা তা মানে এমন ভাবে আমিন বলতাম যে মসজিদ নবমে গম গম করে আজ হতো এটুকু আর নাই এটা প্রথম কিয়ানত দুই নম্বর জবাব হচ্ছে এটা বলেন তো দোয়া কি সব দোয়া কি আস্তে করতে হয় যদি এটাই হয় তাহলে হানাফি ভাইদের কাছে প্রশ্ন আপনারা যখন নামাজ শেষ করেন দিস সম্মিলিত মুনাজাত করেন ওটা তো আমরা বিদআত মনে করি কোরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় তারপরে মুক্তা ইমাম সাহেব যখন রব্বানা জালামনা শুরু করে মুক্তা দিকে মনে মনে আমিন বলে দেখেন মনে 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 না জোরে বলে তো তখন এই দলিল থাকে কোথায় ওরা তো ইমাম পেছনে জোরে জোরে আল্লাহু আমিন আল্লাহু আমিন 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 করছে কোচি কি করে না প্রত্যেকটা দোয়াতে করে জানাজার সালাতের শেষেও তারা আমিন জোরে জোরে বলে এমন কি বিভিন্ন মজলিস হচ্ছে মিলাদ মাহফিল হচ্ছে ইমাম সাহেব দোয়া ধরেছে তো ধরেছে ওরা পেছন থেকে আমিন আমিন করে চিল্লাচ্ছে আরো অনেক জায়গা আছে বিভিন্ন ওই জলসা ময়দানে দোয়া পড়া হচ্ছে আমিন আমিন বলছে তো এর সমাধান কি মানে এটা হচ্ছে অ্যান্টি ভেনাম জবাব মানে তারা যেহেতু অভিযোগ করছে আমিন দোয়া তার মানে আস্তে করতে হবে তো তোমরা তো আমিন জোরে জোরে বলছো কেন বলছো তো এখন এই কোরআনের আয়াত এই হাদিসটা গেল কোথায় সুনান তিরমিজিতে স্পষ্ট একটা হাদিস আছে যেটা হাদিস নাম্বার তিন হাজার দুইশো পঁয়ষট্টি এই তিন হাজার পাঁচশো পঁচাশি নম্বর হাদিস সুনান তিরমিজি হাসান সনদে জাল্লা রসুল বলছে আফজালুল দোয়া কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর আফজাল জিকরে আলহামদুলিল্লাহ তো আফজাল দোয়া কোনটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা আফজাল জিকরে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবার বলুন তো এই দোয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা জোরে বলা যাবে না আস্তে বলা যাবে সবচেয়ে উত্তম দোয়া কি উত্তম জিকির কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এখন কেউ যদি জোরে বলে কারণ এটা তো স্পষ্ট এটা জিকির আর আল্লাহর জিকির আস্তে আস্তে করতে হবে বা দোয়া আস্তে আস্তে করতে হবে এটা হানাফি ভাইদের মূল দলিল যদি হয়ে থাকে তো স্পষ্ট এখান থেকে কি প্রমাণিত হয় যে লা ইলা ইল্লাল্লাহ এটাও জোরে বলা যাবে না কেন এটাই তো তাদের অভিযোগ চার নম্বর পয়েন্ট আমরা এখান থেকে আর একটা দিতে পারি যে সহিবনু খুজায় মাতে একটা হাদিস বর্ণনা আছে হাদিস নম্বর এক এবং সহিবনু হেব্বান হাদ
জোরে দ্বিতীয় ধাপে উঠলেন আমিন তৃতীয় ধাপে উঠলেন তারপরে বলেন আমিন সাহাবর রাদি আল্লাহ তাআলা আমরা জিজ্ঞেস করছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমিন বললেন কেন তিনটা ধাপিতে তখন আল্লাহ সুবহান বলছে আমাকে জিবরাইল ফেরেশতা এসে বলল যে রমজান মাস পেলো কিন্তু নিজের গোনা খাতাকে ক্ষমা করতে পারলো না ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক তো বলেন তো আল্লাহ সুবহান এই যে আমিন এটা জোরে বলেছেন না নাস্তা বলেছিল জোরে বলেছিল তো আমিন তার মানে বোঝা গেল হাদিসের আলোকে যে আমিন হচ্ছে এমন একটি দোয়া যে ধরেও নি যে আমিন দোয়া তো আমিন হচ্ছে এমন একটি দোয়া যে দোয়াটা জোরে জোরে করতে হয় এটা আস্তে আস্তে নয় কোনো ভাবেই নয় আর দোয়া যে সর্বক্ষেত্রে নিম্ন স্বরে হবে এটা ওই কথা সঠিক নয় কেন আল্লাহ সুবহান মাহমুদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একাধিক দোয়া আছে যেগুলো তিনি জোরে জোরে বলেছেন তার মানে বিশেষ করে সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 1376 এবং 6364 আল্লাহ সুবহান মাহমুদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ করে বৃষ্টি প্রার্থনার যে দোয়া তিনি জোরে জোরে করেছেন সবচেয়ে উত্তম দোয়া সবচেয়ে বড় দোয়া কি সূরাতুল ফাতিহা সূরা ফাতিহা দোয়া তো এটা ইমাম সাহেব জোরে জোরে কিরাত করে কি করে না করে তো কোন দিক থেকেই মানে তাদের এই যে অভিযোগ যে অভিযোগটা এটা কখনোই কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক নয় যে আমিন দোয়া আর দোয়া মানে আস্তে করতে হবে অত ইমামের পেছনে মুক্তাদি আস্তে আমিন বলবে এটা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্যতার একটা বা কোনো ইলমি কোনো অভিযোগ না এটা একটা অনার্থক নিতান্তই শুধু মাযহাবকে মজবুত করার জন্য তারা এই দলিলটা উপস্থাপন করছে তো এই দলিলটা সম্পূর্ণ মারদুদ এটা গ্রহণযোগ্য আমরা মনে করছি না তাই তারপর আমরা জবাব দিলাম দালিলিক ভাবে কারণ দোয়া বিভিন্ন দোয়া আছে যেগুলো উচ্চ স্বরে করতে হয় বিভিন্ন দোয়া আছে যেগুলো নিম্ন স্বরে করতে হয় আরেকটা দলিল দেখেন দেখবেন ইউটিউবে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকজন আলেম এখন আছে অনেকজন মানে জিকির আজকার করছে দেখবেন গাছে উঠে পড়ছে স্টেজে উঠে পড়ছে জোরে জোরে এলা কি জোরে করে নাচতে করে জিকির গুলো এই দোয়া গুলো কি করছে দোয়া যদি আসতেই হবে জিকির যদি আসতেই করতে হবে তাহলে এই সব জিকির গুলো এই সব দোয়া গুলো আবার চিল্লে কাঁদিয়ে ভাসিয়ে একবার স্টেজে পড়ে উঠে পীর সাহেবকে গডমড করে চেপে ধরছে উজানি পীর বাংলাদেশের আছে চরমনা পীর মানে চরমনা তরিকা যারা চলে তারা सेम একই কাজ করছে চিল্লে জিকির করছে তো এই দিকে অভিযোগ আসছে না কেন তো সার্বিক ভাবে এতটাই যে সমাজদার কেলে ইশারায় কাফি যে সার্বিক ভাবে এতটাই যথেষ্ট যে না এই আমিন হচ্ছে এমন একটি দোয়া যেটা হাদিস থেকে প্রমাণিত আছে যেটা সশব্দে বলতে হবে তারপর আমরা আক্কেলে এতগুলো জবাব দিলাম এই জবগুলো না দিলেও আলহামদুলিল্লাহ এই আমিন সশব্দে বলতে হবে এটাই প্রমাণিত দুই নম্বর দলিল সুনান তিরমিজি Hanafi ভাইদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় 249 নম্বর হাদিস কত বললাম 249 নম্বর হাদিস সুনান তিরমিজিতে 249 নম্বর হাদিস একটা এসেছে যেটা সুবাহ তিনি বর্ণনা করছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলাইহি সাল্লাম তিনি অনুচ্চ স্বর আমিন বলেছেন কে বলছেন সুবাহ আর তার আগের হাদিস সুনান তিরমিজি 248 নম্বর হাদিস দুটেই অয়েল বিন হুজুরের সূত্রে বর্ণনা আছে ওখানে সুফিয়ান সাউরি সুফিয়ান বর্ণনা করছে যে আল্লাহর রাসূল উচ্চ স্বর আমিন বলেছে কথা বুঝতে পারলেন সুফিয়ান সাউরি 166 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে ইনি বর্ণনা করছেন অয়েল বিন হুজুরের সূত্রে যে অয়েল বিন হুজুরের মানে সনদ বর্ণনা করছেন যে তিনি হচ্ছে উচ্চ স্বরে আমিন বলেছেন আল্লাহর রাসূল উচ্চ স্বরে আমিন বলেছেন আর সুব বর্ণনা করছেন যে না আল্লাহ সুবহান নিম্ন স্বরে আমিন বলেছে দুটো সাংঘর্ষিক সুরান তিমিতে পর্বত দুটোই আছে তা Hanafi ভাইরা এখান থেকে দলিল উপস্থাপন করছে এই যে একটা আছে ইমাম তিরমিজি সুরান তিরমিজিতে অনুচ্চ স্বরে আমিন বলা তো ভাই বলেন তো অনুচ্চ স্বরে আমিন বলার মনে মনে আমিন বলা সমান অনুচ্চ স্বরে আর মনে মনে আমিন বলা সমান অনুচ্চ স্বরে আমি চিন্তা করছি বাবা জিহাল হচ্ছে শব্দ হচ্ছে না এমন হতে পারে একটা অনুচ্চ স্বর আর একটা উচ্চ স্বর তো সুবা বর্ণনা করছে অনুচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিস আর সুফিয়ান বর্ণনা করছে উচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিস এবারে একটা পয়েন্ট যে দুটো যখন সাংঘর্ষিক এখন আমাদের কি করতে হবে দেখতে হবে হাদিসটা সহিহ না জয়ীব কোন হাদিসটা সহিহ উচ্চ স্বরে বলা না নিম্ন স্বরে বলা তো আলহামদুলিল্লাহ ইমাম তিরমিজি রাহমাহুল্লাহ সুনান তিরমিজিতেই 1200 বছর পূর্বে তিনি লিখে দিয়েছেন যে এই যে সুফিয়ানের যে উচ্চ স্বরে আমিন বলার যে হাদিস আর সুবাহ নিম্ন স্বরে আমিন বলার হাদিস সুবাহ চাইতে সুফিয়ানের উচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিসটা অধিকতর সহি এটাকে ইমাম তিরমিজি নকল করেছে সুনান তিরমিজি খুলে দেখেন 248 নম্বর হাদিসে এখনো বর্ণনা আছে আমরা তাহকিকি মজলিস মাসা নম্বর 15 তে এখানে একটু আলোচনা করেছিলাম দুই ইমাম তিরমিজি শুধু নিজের একা কথা বলেনি তিনি বলেন যে আমি ইমাম বুখারীকে কথা বলতে শুনেছি সুনান তিরমিজি মজিদ আছে মানে দুজনের কাছে পাওয়া গেল যে উচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিস সহি তিন ইমাম তিরমিজি আরেকজনে কল নকল করেছেন ইমাম আবু জিউরা রাইমাহুল্লাহ তিনিও বলেন যে এখানে সুবা মানে নিম্ন স্বরে যিনি আমিন 
বলতে হবে হাদিস বর্ণনা করেছে তিনি ভুলও করেছেন ইমাম বুখারি বলেছেন যে তিনি ভুল করেছেন তিনটে ভুল করেছেন ইমাম তিরমিজি সনাত তিরমিজিতে লিখে রেখেছেন এখনই খুলে দেখেন সনাত তিরমিজি 248 নম্বর হাদিস তিনটে ভুল যে সুবা করেছে নিম্ন স্বরে আমিন বলতে হবে এই মনে যিনি হাদিস বর্ণনা করেছে তার তিনটে ভুল হয়েছিল সেই ভুল কোটা সনাত তিরমিজিতে স্পষ্ট মজুদ আছে তার মানে বোঝা গেল সনাত তিরমিজিতেই নিম্ন স্বরে আমিন বলতে হবে এই মর্মে যে হাদিসটা এসেছে 1200 বছর পূর্বে ইমাম তিরমিজি তিন জনের কল নকল করে বলেছে এই হাদিসটা সুফিয়ানের হাদিসটা সহি মানে উচ্চ স্বরে আমিন বলা সহি আর নিম্ন স্বরে আমিন বলা হাদিসটা এটা যায়েব তো এটা দলিলের মানে কি যিনি গ্রন্থ রচনা করেছে তিনি বলে দিয়েছে এখন কি যদি হক যদি জানতে চাই আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য বলি যে ইমাম তিরমিজির কলটা গ্রহণ করলে যথেষ্ট হয়ে যায় তারপরেও আধুনিক যারা মহাদ্দিস আছে আধুনিক মহাদ্দিস আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি মৃত্যুমঙ্গ চোদ্দোশো কুড়ি হিজড়িতে সে সুনান তিরমিজির দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস তাকিক করতে গিয়ে তিনিও বলেছেন যে সুফিয়ানের মানে উচ্চ সরে আমিন বলা হাদিসটা সহি আর নিম্ন সরে আমিন বলাটা এটা জাইব ইমাম আরেকজন আছে সুনান তিরমিজির ব্যাখ্যা মানে তাহাকিক করেছেন আহমদ মোহাম্মদ শাকির তিনিও সুনান তিরমিজির দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিসটা আনার পরে উচ্চ স্বরে আমিন বলা হাদিসটাকে হুকুম লাগিয়েছে হাসান আর নিম্ন স্বরে আমিন বলাকে লাগিয়েছেন জাইব সাজ হাফে জুবার আলী জাই তিনিও সুনান তিরমিজি তাহাকিক করেছেন তিনিও হাদিসটাকে জৈব বলেছে নিম্ন স্বরে কিন্তু উচ্চ স্বরে হাদিসটাকে সহি বলেছে চার নম্বর শেখ সোয়েব আরনাউত ইনি একজন হানাফি বিদ্যান হানাফি মুহাদ্দিস তার সুনান তিরমিজি দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিসের তাহাকিক দেখেন তিনিও বলছেন এই হাদিসটা সহি যেটা উচ্চ স্বরে আমিন বলা আর নিম্ন স্বরে আমিন বলা হাদিসটা জৈব তো একদম মানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ মহাদ্দিসের রায় হচ্ছে এটাই যে সশব্দে আমিন বলতে হবে এ হাদিস সহি আর নিম্ন স্বরে আমিন বলার যে সুবা যে হাদিসটা বর্ণনা করছে এটা সাজ এটা জহির এটা গ্রহণযোগ্য নয় আর উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে হাদিসটা যে সহি এই মর্মে আমরা থাকি কি মাজলিস মাসলা নাম্বার পনেরোতে আমরা তেরো জন মহাদ্দিসের কন্যাকল করেছি আমরা দেখবেন তেরো তেরো জন মহাদ্দিসের কল নকল করেছি যে উচ্চ স্বরে আমিন বলা শোনান তিন বিজি হাদিসটাকে তেরো জন মহাদ্দিস সই বলেছে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা কল নকল করেছি আর সুবার এই হাদিসটা অধিকাংশ জমহুর মহাদ্দিসগণ এই হাদিসটাকে জৈব বলেছে এক দুই নম্বর বিষয় এখানে যে সুফিয়ান সাউরি যে উচ্চ স্বরে হাদিস বলছে যে উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে এই সুফিয়ান সাউরি শুধু একাই বর্ণনা করছেন না এর সঙ্গে আরও দুজন মানে দুইজনের সাহেদ আছে মানে সাক্ষীমূলক তার মানে শোনান আবু দাউদ দেখেন ইবনে মাঝে আটশো পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস মানে একে সমর্থন করার জন্য অন্য সনদেও এ উচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিস আছে কিন্তু নিম্ন স্বরে যে সুবা হাদিস বর্ণনা করছে তার সঙ্গে কেউ নেই তিনি একাই কথা বুঝতে পারছেন তিন নম্বর এখানে আর একটা পয়েন্ট যে উচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিসটা যে সহি এর পক্ষে আমাদের আর একটা দলিল হচ্ছে এটা যে মুহাদ্দিসদের একটা অসুল যে সুফিয়ান সাউরি আর সুবার মধ্যে যদি ইখতেলাফ হয়ে যায় মত পার্থক্য হয়ে যায় পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় সেক্ষেত্রে করণে কি কেন সুফিয়ান সাউরি ইনিও গ্রহণযোগ্য একজন রাবি মানে বর্ণনাকারী হাদিসের আবার সুবাহ ইনিও কিন্তু গ্রহণযোগ্য একজন বর্ণনাকারী রাবি তখন দুইজন এদের মধ্যে যে টক্কর লেগে যায় এরা যদি পরস্পর বিরোধী হাদিস বর্ণনা করে তাহলে কার কথাটাকে প্রাধান্য পাওয়া যাবে ইমাম বাইহাকি রহমাহুল্লাহ মৃত্যুবঙ্গ চারশো আঠান্ন মানে হিজড়িতে তিনি একটা মানে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইমাম বাহাকি রহমাহুল্লাহ যে সুফিয়ান সাউরি আর যদি সুবার মধ্যে যদি ইখতেলাফ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কার কথাটা প্রাধান্য পাবে তো আমি ওটা শুধুমাত্র কলটা নকল করছি ইমাম বাহাকি রহমাহুল্লাহর যে কল মানে তিনি বলছেন যে সুবাহ আর সুফিয়ানের মধ্যে যদি ইখতেলাফ হবে ইমাম বাহাকি রহমাহুল্লাহ বলছে আমাদের নিকটে সেই সুমাতে সুফিয়ানের যে বর্ণনাটা এটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য আর এই বিষয়ে ওলে মাই মানে আহলে ইলম যারা আছে তারা কেউ দ্বিমত করেনি কথা বুঝতে পারলেন ইমাম বাহাকি বলছে যখন সুফিয়ান সাউরি আর সুবা এ দুটো মধ্যে ইখতেলাফ হয়ে যাবে হাদিস বর্ণনের ক্ষেত্রে তখন কারণটা প্রাধান্য পাবে সুফিয়ানের আর সুনান তিরমিজিতে সুফিয়ান সাউরি তিনি উচ্চস্বর আমিন বর্ণনা করেছেন আর নিম্ন স্বরে কে করেছেন সুবা তো এইখান থেকে ইমাম বাহাকির এই কল থেকে প্রমাণিত যে উচ্চস্বরে আমিন বলা সুফিয়ানের কলটাকে মানে ধারতব্য হবে সুবার কলটা এখানে মারদুদ হবে ইমাম বাহাকির কলটা ইমাম বিশেষ করে ইমাম ইবনু কাইয়ুম আর জাউজাই আল মুতাফা সাতশো একান্ন হিজড়ি ইমাম ইবনু তাইম আর সাগরেদ মানে ছাত্র তার আল এলাম মোয়াকিন দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা এবং আইনুল মাহবুদ সন আবুদের সারা ব্যাখ্যা গ্রন্থ তৃতীয় খণ্ডে দুশো সাত পৃষ্ঠা আর ইমাম বাইহাকের আল খিলাফিয়াত প্রথম খণ্ড পঞ্চাশ পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট কলটা মজুদ আছে দুই নম্বর দলিল সুফিয়ানের সুবার মধ্যে যদি ইখতেলাফ হয়ে
সেক্ষেত্রে ইহাইয়া আল কাত্তান রেহমাল্লা তিনি বলেন সুফিয়ান সৌরি আর সুবার মধ্যে যদি বিরোধী হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সুফিয়ানের কথাটাই প্রাধান্য পাবে সুবার কথাটা মারদুত প্রত্যাখ্যাত হবে মানে বাতিল হবে একল নকল করেছেন ইমাম আবি হাতিম তার জারাওয়া তাদিল চতুর্থ খণ্ডে দুশো তেইশ এবং দুশো চব্বিশ পৃষ্ঠা এবং ইমাম হাজার আসকালানি তাকরিবু তাহজিব চতুর্থ খণ্ডের একশো এক পৃষ্ঠা তো আমরা সার্বিকভাবে দেখলাম যে প্রথম আমাদের দলিল যে সুফিয়ানের হাদিসটাকে সমস্ত মহাদিস সহি বলেছে কেউ জৈব বলেনি মানে উচ্চ সর আমিন বলা দুই নিম্ন সরে আমিন বলা হাদিসটাকে জামহুররা জৈব বলেছে অধিকাংশরাই জৈব বলেছে দুই নম্বর সুফিয়ান সাউরি যে হাদিস বর্ণনা করছে তিনি একা না তার সঙ্গে দুটো সাক্ষী আছে অন্য দুজন কিন্তু সুবার এক্ষেত্রে কোনো সাক্ষী নাই তিন নম্বর মহাদেশদের রসুল যে সুফিয়ান আর সুবার মধ্যে ইক্তলাপ মতপার্থক্য হয়ে গেল সুফিয়ানের কথা গ্রহণযোগ্য হবে সুবার কথাটা মারদুদ বাতিল হবে আর ইমাম হাজার আসকানে তার তালখি সুরহাবির প্রথম খণ্ড তিনশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠাতে তিনি নকল করেছেন যে সুবা যে নিম্ন সরে আমিন বলা হাদিস বর্ণনা করেছে এই হাদিসের মধ্যে ইজদেরাব আছে মতনক্য আছে মতভেদ আছে এর মধ্যে হাদিসের মধ্যে মতনে মানে উল্টো পাল্টা ঢুকে গেছে ইজদেরাব আছে এর প্রতি মানে এখানে অভিযোগের পর অভিযোগ আছে হাদিসে কিন্তু সুপিয়ানের হাদিসের পরে কোনো হানাফি বিদ্যান দাও অভিযোগ করেনি তখন বলেন তো মানে একটা ইনসাফের দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন দলিলটা বেশি গ্রহণযোগ্য কোনটা যদি ইমাম তিরমিজির সিদ্ধান্ত ধরে নি ইমাম বুখারি কথা ধরে নি ইমাম আবি জুরার কথা ধরে নি সন তিরমিতে যেটা মজুদ আছে তারপরে উচ্চ সরে আমিন বলার হাদিস সহি আর নিম্ন সরে আমিন বলার হাদিস এটা গ্রহণযোগ্য নয় হানাফি ভাইদের তরফ থেকে আরও কিছু দলিল দেওয়া হয় আল্লাহ সাহের সূত্রে শুধু একটাই হাদিস তাদের কাছে কটা একটাই শুধু এসে তিরমিজির হাদিস তাছাড়া কোনো হাদিস নেই এরপর কিছু সাহাবিদের তারা কল বর্ণনা করেন যে কলগুলো বিভিন্ন গ্রন্থে মজুদ আছে আমি শুধুমাত্র নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হাফেজাহুল্লাহ একজন দেবন্দি আলেম তিনি হানাফি কেল্লা দ্বিতীয় খণ্ডতে যে দলিলগুলো নিয়ে এসেছেন আর বাংলাদেশের আব্দুল মতিন সাহেব তার দলিল সহ নামাজের মাসাহাতে যে দলিলগুলো নিয়ে এসেছেন ওই দুটো দলিল আমি শুধুমাত্র জবাব দেবো আমরা প্রথম দুটো জব দিলাম একটা কোরআনের আয়াত থেকে আইন বলা এটা রদ করলাম যে আমিন একটি দোয়া দুই সরণ তিরমিজির দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস সুবাজে বর্ণনা কাছে নিম্ন সরে আমিন বলতে হবে এই হাদিস সহি নয় এটা মানে মুহদ্দিসদের নিকট এটা সাজ এটা গ্রহণযোগ্য নয় তিন নম্বর একটা দলিলে ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তাল্লা আনু থেকে একটা হাদিস বর্ণনা করেছে তারা যেটা কাঞ্জুল উম্মাল হাদিস নম্বর বাইশ হাজার আটশো তিরানব্বই আল্লাহ বদ্দিন আইনি আল বিনাইয়াতে নকল করেছে দ্বিতীয় খণ্ড একশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা আর ইমাম ইবনু হাজম আন্দোলসি ইমাম ইবনু হাজম তাল আল মুহাল্লা মাসালা নাম্বার তিনশো তেষট্টিতে একটা কল নকল করেছেন ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তাল্লা আনু তিনি বলছেন যে চারটি বিষয় অনুচ্চ স্বরে বলতে হবে কয়টা বিষয় চারটে বিষয় এক আউজুবিল্লাহ আর দুই হচ্ছে বিসমিল্লাহ তিন হচ্ছে আমিন আর চার হচ্ছে রাব্বাই লাকাল আহমদ ওমর বিন খাত্তাব থেকে এই দলিটা হানাফি ভাইরা পেশ করছে যে ওমর বিন খাত্তাব বলেছে চারটে জিনিস নিম্ন স্বরে বলতে হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমিন এই শব্দটা এই দলিলটা তারা দিচ্ছে কিন্তু দলিলটা সহি নয় কেন এই দলিল মধ্যে ইনকেতা আছে বিচ্ছিন্নতা আছে মানে সনদটা মুনকিত মানে সূত্র বিচ্ছিন্ন কেমন এখানে শুধুমাত্র এতটাই যে হাদিসের যে ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ থেকে যিনি হাদিস বর্ণনা করছেন ওমর বিন খাত্তাব থেকে যিনি হাদিস বর্ণনা করছেন তার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলা আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলা ইনি বলছেন যে ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলছেন চারটে জিনিস নিম্ন সরে বলতে হবে কিন্তু ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু তেইশ হিজিতে শাহাদাত বরণ করে এই আবি লাইলার সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় তার সঙ্গে দেখাই হয়নি প্রথম বুঝতে হলেন কি যে ওমর বিন খাত্তাব সম্পর্কে তিনি যে বলছেন আবি লাইলা আব্দুর রহমান ইবনু আবি লাইলা ইনার সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবের সাক্ষাৎই হয়নি দেখাই হয়নি কেন ওমর বিন খাত্তাব রদ এলো তখন তেইশ হিজুরিতে মৃত্যুবরণ করেছে আর এই ব্যাপারে ওসলে মহাদ্দিসিন যারা আছে তারা সকলেই একমত যে ওমর বিন খাত্তাবের সঙ্গে এই আবি লাইলার সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় আমি কয়েকটা দলিল শুধু দিব এখানে আবি হাতেম রাইমাহুল্লাহ তার মানে বিশেষ করে তার বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিভিন্ন জায়গাতে তিনি নকল করেছেন এই কথাটা যে আবি লাইলার সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় মানে সূত্র বিচ্ছিন্ন আর দুই এই হাদিসটা আর একজন বর্ণনা করেছে তিনি হচ্ছে ইব্রাহিম না খাই কার নাম বললাম ইব্রাহিম না খাই এই ইব্রাহিম না খাইয়ের সঙ্গেও ওমর বিন খাত্তাবের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় কেন ইব্রাহিম না খাই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন পঞ্চাশ হিজুরিতে আর ওমর বিন খাত্তাব মৃত্যুবরণ করেছে তেইশ হিজুরিতে মানে ওমর বিন খাত্তাবের মৃত্যুর সাতাশ বছর পর এই ব্যক্তির জন্ম হচ্ছে তিনি বর্ণনা করবেন কিভাবে তিনি কি শুনেছেন বা তার সঙ্গে দ
তো এই কথা প্রথমে লিখেছে কিতাবুল মারাসলে আবি হাতেম যে ওমর বিন খাত্তাবের সঙ্গে ইব্রাহিম নাকুই সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় আর সাক্ষাৎ প্রমাণিত না হলে স্পষ্ট হাদিসটা জাইফ গ্রহণযোগ্য না ইনকে আছে বিচ্ছিন্নতা আছে এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না আর সৈম হুসেন মোকাদ্দমা সতেরো পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট আব্দুল ইবনা আব্বাস থেকে কল নকল করা হয়েছে আর ইমাম মুসলিম একটা অধ্যায় রচনা করেছে মুরসাল হাদিস প্রসঙ্গে এটা জমহুর ওলেমাদের নিকটে মুরসাল হাদিস হজ্জাত নয় মানে দলিলযোগ্য নয় যে হাদিসের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তো চলে আসে মানে এটাকে কখনো ইনকেতা বলা হয় মুরসাল বলে সাহাবিদেরকে তাবি হলে ইনকেতা মুনকিত অনেকগুলো পরিভাষা আছে তবে সবগুলো মূল হচ্ছে বিচ্ছিন্ন সনদ তো এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয় যেটা ওমর বিন খাত্তাব থেকে চারটে জিনিস নিম্ন স্বরে বলতে হবে এই সনদ সহি নয় দুই নম্বর আর একটা দলিল তাদের যে অয়েল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি বর্ণনা করছেন যে আলী ও আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ বিসমিল্লা উচ্চস্বরে পড়তেন না আর তিনি আউজিবিল্লাহ ও আমিনও উচ্চস্বরে পড়তেন না অয়েল বিন হুজুরের সূত্রে এখানে দুজন রাবিন নাম মানে সাবিন নাম পালছে একজন আলী আজের আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস মানে স্যার আব্দুল ইবনে মাসুদ রদি আল্লাহ তালা আনু তারা অনুচ্চস্বরে আমিন বলতেন নিম্ন স্বরে আমিন বলতেন এটা নকল করেছে ইমাম আমাদের বিশেষ করে হানাফি ভাইরা তাদের হানাফি কেল্লা দ্বিতীয় খণ্ডতে এবং নাসুদ্দিন মানে বাংলাদেশের আলেম দলিস নামাজে মাসালে আব্দুল মতিন সাহেব তিনি নকল করেছেন তারপর আমি মুজামুল কাবির হাদিস নাম ন হাজার তিনশো চার এই হাদিসের সমস্যা হচ্ছে এটা যে এই হাদিসের একজন রাবি যিনি যে সাইদ ইবনে মারজুবান আবু সাদ এই যে রাবি আছে এই রাবির প্রতি অধিকাংশ জমহুর মহদ্দিসগণ তাকে জৈবুল আখ্যায়িত করেছে যে কোনো আসম রিজাল গ্রন্থ উঠালে এ রাবির প্রতি জমহুর অধিকাংশ মহদ্দিসগণ তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় তার কাছে হাদিস নেওয়া যাবে না মানে তিনি টুটিপূর্ণ তার দোষ অধিকাংশের বর্ণনা করেছে যেটা মুজাব তাবরানি মুজাবুল কাবিরের ন হাজার তিনশো চার নম্বর হাদিস যেখানে আলী এবং আব্দুল ইবনে মাসুদ তিনি অনুচ্চস্বরে আমিন বলতেন এই মর্মে যে হাদিসটা এসেছে এই রাবি প্রসঙ্গে সকলেই অভিযোগ করেছে আর আমরা স্পষ্ট যখন কোনো ইক্তেলাপ চলে আসবে হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যদি হয়ে যায় তখন আমরা সহিজ দেখতে হবে কি হবে না অবশ্যই দেখতে হবে আমরা এর আগে দেখিয়েছি যে না অনুচ্চ মানে উচ্চস্বরে আমিন বলা প্রসঙ্গে হাদিস সবগুলো সহি হানাফি ভাইরা অভিযোগ করে নি যে এটা জৈব তারা কিন্তু বলেনি কিন্তু অনুচ্চস্বরে আমিন বলা হাদিসগুলো প্রথমটা আমরা দেখালাম যেটা ইমাম তিরমিজি জেব বলেছে দুই নম্বর হাদিস যেটা ওমর বিন খাত্তা বর্ণনা করছে এটা আমাদের ইনকেতা আছে তিন নম্বর হাদিস যেটা অয়েল বিন হুজরের সূত্রে আলী এবং ইবনু মাসুদের এমন এটাও রাবিটা জাইব তার মধ্যে কয়েকটা বলি ইয়াহা ইবনু মাইন রাইমাহুল্লাহ মৃত্যু বঙ্ক দুশো তেত্রিশ ইজিতে হানাফি খেলা প্রথম খণ্ড পঞ্চাশ পৃষ্ঠাতে নাসুদ্দিন চাঁদপুরে লিখেছেন যে আল্লাহ ইয়াহা ইবনু মাইনকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করার জন্য হানাফি ভাইয়ের স্বীকৃতি দিয়েছে এই ব্যক্তি প্রসঙ্গে কার প্রসঙ্গে ইয়াহা ইবনু মাইন রাইমাহুল্লাহ তিনা মানে তিনি এই রাবি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে এই রাবি হচ্ছে কোনো কিছুই না মানে এর কোনো মানে অস্তিত্ব নাই মানে হাদিসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতার কিছুই নেই স্পষ্ট এটা নকল করেছে আবি হাতিম জার হত্যা আদিল রাবি নাম্বার দুইশো চৌষট্টিতে ইয়াহিবনু মাইনের কলটা তো আমরা এখানে বলতে পারি ইয়াহিবনু মাইনকে যদি আল্লাহ মৃত্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করার জন্য সৃষ্টি করে থাকে তো এই রাবি প্রসঙ্গে তো স্পষ্ট তো বিশেষ করে এই যে রাবি সাঈদ প্রসঙ্গে তো তিনি বলছেন এই রাবি কিছুই না লাইসাকি মানে সেই যে এ কিছুই না এর কাছে হাজির গ্রহণ করা যাবে না এক দুই নম্বর আবি হাতেম তার মানে নিজেরই গ্রন্থ যার অর্থাৎ আদিল রাবি নাম্বার দুইশো চৌষট্টিতে তিনি নকল করেছেন যে তার কাছ থেকে গ্রহণ গ্রহণ মানে দলিল গ্রহণ করা যাবে না তিন নম্বর এ রাবি প্রসঙ্গে আবি জুরা তিনি বলছে হ্যাঁ তিনি হচ্ছে হাদিসে দুর্বল এবং তিনি মুদালিস রাবি এই সাইদ হচ্ছে মুদালিস রাবি তাদলিস করতেন আর এই হাদিসের মধ্যে তাদলিস মজুদ আছে আর নাসুদ্দিন চাঁদপুরী সাহেব এবং ওলেমাই আহান আফতারা সকলে অধিকাংশ লিখেছে কোনো মহৎ কোনো রাবি যখন তাদলিস করে যেটা হাদিস সে সূত্র আন আনা দিয়ে বর্ণনা করে সে হাদিস সহি নয় যতক্ষণ হাদ্দাসানা বা সামা মানে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হয় তো এই তাবরানি মুজিবুল কাবিরের এই সাঈদ তিনি কি করেছেন তাবলিস করেছেন এই হাদিসটা আর নাসুদ্দিন চাঁদপুরী তার হানাফি কেল্লা প্রথম কন্ডাকশন চল্লিশ পৃষ্ঠা লেগেছে যে তাবলিস হচ্ছে মিথ্যান নামান্তর তাদলিস মিথ্যান নামান্তর মানে যে হাদিস তাদলিস পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে মিথ্যান নামান্তর এটা হানাফি ভাইদের স্বীকৃতি তো এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে স্পষ্টভাবে আমিন যে নিম্ন স্বরে বলতে হবে যেটা আলী এবং ইবনু মাসুদদের কর নকল করেছে তবরানি থেকে এ হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় কেননা প্রথম এখানে সাঈদকে সমস্ত মহাদিস জয়ীব বলেছে দুই এ সাঈদ হচ্ছে তাদলিস করতেন তিনি হাদিসের মধ্যে তাদলিস একটা অভিযোগ আছে তো দুইভাবে হাদিসটা জয়ীব প্রমাণি
তারপর মাত্র বলেছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ইমাম ইজা আলী রাইমাহুল্লাহ তিনিও মানে তাকে জাইব তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে আমি ইমাম আজালি ইমাম ইজা আলী সিক্কাত রাবি নামা ছয়শো চোদ্দ ইমাম ইবন হিব্বান মানে তিনি বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তেন এরকম কল তিনিও নকল করেছেন রাবি নাম্বার তিন হাজার মানে তিনশো উননব্বই ইমাম ইবনে হিব্বানে আর মাজরোহিনের রাবি নাম্বার তিনশো উননব্বই ইমাম উকাইলি রাইমাহুল্লাহ তিনিও বলেছেন যে তিনি দুর্বলতার মানে দুর্বলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জাইবদের অন্তর্ভুক্ত রাবি ইমাম উকাইলি জুয়াফা অল মানে জুয়াফা কাবির রাবি নাম্বার পাঁচশো অষ্টআশি তো এইভাবে অসংখ্য কমপক্ষে আমি বিশ জনে কল নকল করেছি মানে সবগুলো বলা যাবে না তো যাই হোক এতটুকু আপনারা যথেষ্ট যে এই রাবি সাঈদ তিনি একজন জাইব রাবি এবং তারপরে তাদলিসের অভিযোগ আছে অতএব হাদিস সহি নয় আর একটা দলিল যে ওয়াইল বিন হুজুর থেকে যে ওমার আর আলী ওটা ছিল কে আলী আর ইবন মাসুদ আর ওয়াইল বিন হুজুর থেকে আর একটা আবেদন পাওয়া যায় যেটা ওমার এবং আলী বিসমিল্লাহ অনুচ্চস্বরে বলতেন এবং আমিনও অনুচ্চস্বরে বলতেন এই হাদিসটা ইবাম তহাবি শাহু মানি আসার হাদিস নামার বারোশো আট আর জাহরুল নাকিতে এটা দ্বিতীয় খণ্ডে আটচল্লিশ পৃষ্ঠা নকল করেছে ইমাম তুকমনি হানাফি তো এই হাদিসটার সমস্যা হচ্ছে এটা যে একই রাবি আছে ওই সাইদ এই হাদিসের মধ্যেও আছে যার কথা আমরা এর আগে নকল করলাম তখন এটা দ্বিতীয় আলোচনা করার দরকার নাই এ হাদিসটা একই অভিযোগ তার জন্য এটা যাই তিন নম্বর আরেকটা দলিল যে আব্দুল ইবনা মাসুদ তিনি বার বর্ণনা করছেন যে ইমাম তিনটে যে মানে ইমাম তিনটে বিষয় অনুচ্চয় পড়ে পড়বে একটা আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ আমিন এটা হচ্ছে আব্দুল্লাহ মাসুদ নিজে হাদিস বর্ণনা করছে এটা ইমাম হাজমের আল মুহাল্লা মাসাল নাম্বার তিনশো তেষট্টিতে উল্লেখ করেছে আর এই রাবি মানে এই হাদিসটা যিনি বর্ণনা করছেন তিনি কে ইব্রাহিম ইবনে নাখয়ি রাইমাহুল্লাহ ওই যে প্রথম হাদিসের আমরা আলোচনা করেছি ইব্রাহিম নাখয়ি পঞ্চাশিতে জন্মগ্রহণ করে তিনি বর্ণনা করছেন যে কি আব্দুল ইবনে মাসুদ তিনি তিনটে কথা বলেছেন যে ইমাম তিনটে কথা নিম্ন স্বরে বলবে এক আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ আর আমিন তো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রদিল্লাহ তিনি মৃত্যুবরণ করে বত্রিশ হিজড়িতে আর ইব্রাহিম নাখয়ি জন্মগ্রহণ করে কত হিজড়ি বললাম পঞ্চাশ হিজড়িতে তো এর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত সাক্ষাৎ কিন্তু প্রমাণিত নয় তো সার্বিক দিক থেকে যতগুলো দলিল তারা মানে উপস্থাপন করছে সবগুলো এই পর্যায়ের যে ইব্রাহিম নাকুইর সঙ্গে আব্দুল ইবনা মাসুদের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নেই কিন্তু তিনি হাজিস বর্ণনা করছে ওখানে ইব্রাহিম নাকুই বলছে যে ওমর বিন খাত্তাব তিনি অনুচ্চ সরামিন বলে কথা বলেছেন এখানে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় একটা জায়গাতে শুধুমাত্র সাক্ষাৎ প্রমাণিত সেখানে সাঈদ তার উপরে অধিক অংশ মহাদ্দিস বলছেন জয়ীব এবং দুই নম্বর যে তার উপরে তাদলিসের অভিযোগ আছে তো সার্বিক দিক থেকে হানাফি ভাইদের যে ছয়খানা দলিল আমরা আপনাদের সামনে পেশ করলাম ছটার মধ্যে কোনোটাই গ্রহণযোগ্য বা সেই সূত্রে প্রমাণিত নয় এক কোরআনের আয়ত থেকে তাবিল করা যেটা সুরা আরাফের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত যে আমিন হচ্ছে নিম্নস্বরে বলতে হবে মানে আমিন দোয়া আর সেহেতু নিম্নস্বরে বলতে হবে এটা তাদের আমলের বিরুদ্ধে তারা উচ্চস্বর আমিন বিভিন্ন জায়গাতে বলে আর আমরা এটাই ব্যাখ্যা করি যে আমিন মানে আমিন যদি দোয়া হয় আর এটা যদি অনুচ্চস্বরে বলতে হয় সব জায়গায় এটা অনুচ্চস্বরে নয় কেন আল্লাহ রসুল অনেক জায়গাতে উচ্চস্বরে আমিন বলেছে অনেক জায়গায় তা আমাদের দাবি হচ্ছে এটা যে আল্লাহ রসুল যেখানে উচ্চস্বরে দোয়া করেছে সেখানে উচ্চস্বরে দোয়া করব যেখানে তিনি নিম্নস্বরে করেছেন সেখানে নিম্নস্বরে করব লেখা দে কান আল্লাহ কুম ফির রসুল্লাহ সাতুন হাসানা নিশ্চয় রসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে সুরা আহাজাবের একুশ নম্বর আয়াত যখন কোনো ইক্তেলাপ মতপার্থক্য হবে আমরা সবসময় পবিত্র কোরআন এবং সহি সুন্নার দিকে রুজু করব আল্লাহ সাল এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন সরা নিসা আতমার উনষাট ইয়া আইহুল্লাদিন আমানু হে বিশ্বাসীগণ আতি উল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো আতি রসুল রসুল অনুসরণ করো ও আউলিল আমরি মিনকুম ওলেমাদের অনুসরণ করো ফাইন তানা জাতুম ফিস সাইন ফারুদ দুহুল্লাহ রসুল যখন ওলেমার মধ্যে মতনক্য হবে তোমরা আবার প্রত্যর্তন করো কোরআন হাদিসের দিকে তো আমরা এখানে দেখছি যে এরা বলছে যে না আমি হচ্ছে দোয়া দোয়া মানে অনুচ্চস্বরে বলতে হবে কিন্তু অনুচ্চস্বরে এটা বলাটা সম্ভব নয় কেন হাদিস বলছে উচ্চস্বরে বলা দুই নম্বর তারা অসংখ্য জায়গায় উচ্চস্বরে আমিন বলে তিন নম্বর আমাদের দাবি রসুল যেখানে উচ্চস্বরে বলেছেন আমি মানে দোয়া করেছেন আমরা সেখানে করব যেখানে তিনি নিম্নস্বরে করেছেন আমরা নিম্নস্বরে করব তো আমিন হচ্ছে এমন একটি দোয়া যেটা উচ্চস্বরেই করাটা সুন্দর দ্বারা প্রমাণিত তো সার্বিকভাবে ছয়টায় তারা দলিল দিয়ে থাকে এর বাইরে কোনো দলিল তারা দিবে না তা আমরা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আমরা আলোচনা করলাম যে আমিন যে নিম্নস্বরে বলতে হবে হানাফি ভাইদের তরফ থেকে যে দলিলগুলো দেওয়া হয় এগুলো একটাও সই সূত্রে প্রমাণিত নয় বরং উচ্চ স্বর আমিন বলতে হবে আর যারা এমনি বাংলা থেকে দেখতে চান সোনা তির মিজি খোলেন দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেখেন হোসেন মাদানি প্রকাশনী দেখেন বা জাস্টিস তাকু ওসমানি দার্সের তির মিজি দেখেন ইমাম তির মিজি ওখানে নকল করে
ইমাম গণ তারা এই মতই পোষণ করেছেন চমৎকার বিষয় এখানে যে ইমাম তিমিজি নিম্নস্বরে আমিন বলতে হবে তিনি রদ করেছেন তিনি বলেন নিম্নস্বরে বলবে না ইমামদের মতে এটাই কিন্তু নিম্নস্বরে যে আমিন কোন সাহাবী বলেছে ইমাম তিমিজি নকল করেন নি বা কোন ইমাম যে বলেছে উচ্চস্বরে নিম্নস্বরে আমিন বলতে হবে ইমাম তিমিজি নকল করেন নি এবং তিনি বলেছেন এসব ওলেমা গণ বলেছে উচ্চস্বরে আমিন বলতে হবে নিম্নস্বরে নয় তো এখান থেকে সার্বিকভাবে মানে এটা প্রমাণিত সুনান তিরমিজি থেকে দেখলে হয়ে যায় শুধু দুটো জিনিস দেখেন সুনান তিরমিজি দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিসটা আর সৈ বুখারি সাতশো আশি নম্বর হাদিসের অধীন ইমাম বুখারি যে অধ্যায়টি রচনা করেছে সুনান ইবনু মাদাতে তো স্পষ্ট মজুদ আছে যে আম্মা যেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনা তিনি বলছেন যে ইহুদিরা সব জায়গাতে দুটো জিনিসে বেশি ঈর্ষান্বিত হয় তার মধ্যে একটা কি জানেন একটা হচ্ছে আমিন আর একটা হচ্ছে সালাম একটা আমিন একটা সালাম মাস্টার আপনার পেছনে একটা বই আছে পদাটা সরান সুনান তির মিজিটা দেন একে নিচে একদম হ্যাঁ একটা জিনিস দেখাই যে ইহুদিরা আমিন বলাতে সব যেতে বেশি মানে ঈর্ষান্বিত হয় একটা আমিনে আর একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সালামে আর জাস্টিস তাক উসমানী হাফেজাহুল্লাহ তিনি বিশেষ করে তিনি আমিন প্রসঙ্গে তিনিও আলোচনা করেছেন আমিন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটা কল নকল করেছেন আমি যেটা শুনুন তিরমিজি থেকে দেখাবো জাস্টিস তাক উসমানি সুনান তিরমিজি দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস জি এই যে দার্সের তিরমিজি আল কাউসার প্রকাশনী পৃষ্ঠা নাম্বার পাঁচশো ষোলো হাদিস নাম্বার দুইশো আটচল্লিশের উনপঞ্চাশের আলোচনা দুষ্টব্যে এবং মানে জাস্টিস তাক উসমান একটু কল নকল করছে রাখেন কি বলছে তিনি বলছেন যে বাইবেলে বিভিন্ন সহিপার মধ্যে এই আমিন শব্দটি হুবহু এইভাবে পাওয়া যায় এর সমর্থন এই সমর্থন থেকেও হয় যে যে বাইবেলে বিভিন্ন সহিপায় বাক্যটি হুবহু একই রকম বিদ্যমান আছে এছাড়া ইবনে হাজার তার মানে গ্রন্থে একটি রেওয়াত উল্লেখ করেছেন যে জৈনক্য ইহুদি কেবল আমিন শব্দটি শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কে বা এ কিন্তু আমাদের আমাদের বই না জাস্টিস তাকুস মানি সুনান তিরমিজির ব্যাখ্যা দার্সে তিরমিজি প্রথম খণ্ড পাঁচশো ষোলো পৃষ্ঠা হাদিস নামা দুশো উনপঞ্চাশ আল কাউসার প্রকাশনী তিনি নকল করেছেন যে অনেক ইহুদি ছিল তারা শুধুমাত্র মুসলিমরা যে আমিন বলতেন নামাজে এটা শুনে ইসলাম কবুল করেছে আর এ আমিন শব্দটা বাইবেলের অধিকাংশ জায়গায় আছে তা আলহামদুলিল্লাহ আমি বাইবেলেও মানে পড়াশোনা করেছি আমি মানে জানি এখানে কোথায় কোথায় আছে কমপক্ষে বাইবেলের নিউ কিং ইউনিভার্সন যেটা আমার কাছে আছে বাইবেল সেখানে সেভেন্টি থ্রি তিয়াত্তর বার আমিন শব্দ এসেছে বাইবেলে তিয়াত্তর বার আমি কয়েকটা শুধু রেফারেন্স দেব যে আমিন যা আছে বুক অফ নাম্বার্স বাইবেলের পাঁচ অধ্যায় বাইশ অনুচ্ছেদে বুক অফ ডিটোনমি সাতাশ অধ্যায় পনেরো থেকে ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ প্রত্যেকটা অনুচ্ছেদ আছে বারো জায়গাতে আর একটা আছে সং অফ সলমান যেটাকে বলে জবুর কি বলা হয় জাবুর যেটা দাউদ আসলামের অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদিরা বলে সং অফ সলমান এটা হচ্ছে আমাদের জাবুর তারা বিকৃত মনে করেন আমরা বিকৃত মনে করি তারপরে এই জাবুর মানে সং সালমান একচল্লিশ অধ্যায় তেরো অনুচ্ছেদের এবং বাহাত্তর অধ্যায় উনিশ অনুচ্ছেদে আমিন শব্দটা হুবহু এখন পর্যন্ত মজুদ আছে এখন পর্যন্ত আরও আছে মানে বিশেষ করে সং অফ সলমানের উননব্বই অধ্যায়ের বাহান্ন অনুচ্ছেদ একশো ছয় অধ্যায়ের আটচল্লিশ অনুচ্ছেদে এমনকি জিজাস ক্রাইস্ট মানে ইঞ্জিলে মানে যেটা বিকৃত ইঞ্জিল আমাদের কাছে আছে ওই পাশে সবগুলো আছে ইঞ্জিলে বুক গসপল অফ মার্চ ষোলো অধ্যায় কুড়ি অনুচ্ছেদ এবং বুক অফ রোমিও নয় অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ এগারো অধ্যায় ছত্রিশ অনুচ্ছেদ আর পনেরো অধ্যায় তেত্রিশ অনুচ্ছেদ কমপক্ষে তিয়াত্তর বার আমিন শব্দটা গোটা বাইবেল মিলে মজুদ আছে তিয়াত্তর বার তার মধ্যে তৌরাতেও আছে যেটা বুক অফ ডিটোনমি এটাকে খ্রিস্টানরা মনে করে তৌরাত যেটা আমরা বিকৃত মনে করি এটা আমাদের দলিল না যেহেতু জাস্টিস তাকুস মানে কথাটা লিখেছে তার জন্য আমি দলিলটা দিলাম যে বাইবেলের কোথায় আছে কারণ তিনি বলছেন যে বাইবেলের এই শব্দটা হুবহু আছে তা আমি খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম যে বাইবেল আছে কোথায় আছে তো আমি দেখেছি তিয়াত্তর বার আমি পেয়েছি তিয়াত্তর জায়গাতে তার মধ্যে তৌরাতে জেবুরে ইঞ্জুলে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনেও আছে চার জায়গা থেকে প্রমাণিত আমিন শব্দটা আর ইহুদিরা সব যেতে এই জন্য বেশি ঈর্ষান্বিত হতো কেন তার কারণ তারা বলতো আমিন মানে আমিন তো একটা আরবি ভাষা তারা হিব্রুতে বলতো আমেন 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 মানে কবুল করো আমিন মানে এটা মানে কবুল করো হিব্রু গ্রিক আর অ্যারাবিক এটা সেমেটিক ভাষা তিনটেই মানে তিনটে হুবহু একই ভাষা মানে কেউ যদি আরবি বুঝে মানে আমরা যেমন হিন্দি আর উর্দু যেমন যতটা কাছাকাছি ওই হিব্রু আর আরবি অতটা কাছাকাছি মানে সেভেন্টি পারসেন্ট মিল আছে মানে কমপক্ষে সিক্সটি পারসেন্ট মিল আছে দুটো ভাষার তো আলহামদুলিল্লাহ তো জাস্টিস তাকুস মানে এই কথাটা লিখছেন যে আমিন এই শব্দ শুনে 
ইহুদি ইসলাম কবুল করেছে আর ইমাম হাজার আসকানির গ্রন্থ থেকে তিনি নকল করেছেন এই কথাটা তো সার্বিকভাবে আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহার যেটা শোনান ইবনু মাজার নয়শো একান্ন নম্বর আটশো একান্ন বাহান্ন তিপান্ন চন্ন পর পর হাজিগুলো বর্ণনা আছে যে ইহুদিরা সবচেয়ে বেশি ঈর্ষান্বিত রাঙানিত হতো যখন মুসলিমরা আমিন বলতে না সালাম দিতেন কেন এ দুটো ইহুদিদের মধ্যে প্রচলন ছিল ওরা ভাবছে আমাদের কাছ থেকে দিয়ে গেছে ওরা এই জন্য ইচ্ছা করতো যে ওরা আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে এটা তা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই কথা বলতে পারি যখন আমাদের মুসলিম মুসলিম সমাজে যারা আমিন শুনে রাগান্বিত হয় তাদেরকে আমরা ইহুদি বলতে চাই না তবে ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে পা যাচ্ছে কারণ তারা এটা শুনে কিন্তু সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হয়ে যায় আর আম্মা যেন আইসা রদে আল্লাহ তালা না তিনি এই কথাই বলেছেন তো আমাদের আমরা নিশ্চিত তাদেরকে ইহুদি বলছি না ইহুদিরা কাফের যারা অনুচ্চ স্বরে আমিন বলে তাকে আমরা কাফের মনে করি না মুসলিম ভাই মনে করি তবে তারা যদি প্রতিবাদ করে হিংসে করে বিদ্বেষ করে আমিন বলার জন্য মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেয় তো আমরা বলবো যে তাদের মধ্যেও হয়তো বা মানে ইহুদিদের ওই বৈশিষ্ট্য সিফাত বা রক্তের কিছু ছিটে বটা তাদের এসে পড়েছে মানে এতটা আমরা বলতে পারি তার বেশি না তো কেননা তাদেরকে আমরা মুসলিম মনে করি কেউ যদি নিম্ন স্বরে আমিন বলে তার নামাজ হবে না বাতিল এ কথা আমরা বলি না তবে যেহেতু রসুল সাল্লাম থেকে উচ্চ স্বরে আমিন প্রমাণিত সাহাবি থেকে প্রমাণিত এর হাদিস সহি তা আমরা কেন বলবো না পবিত্র কনসর হাসর আত্মমা সাত আল্লাহ বলছে ও মাতা কুমর রসুলফা কুজুহু যে রসুল তোমাকে যেটা দেয় গ্রহণ করো আমরা যে রসুল থেকে পাচ্ছি উচ্চ স্বর আমিন বলা গ্রহণ করতে হবে এখানে নামাজ হবে কি হবে না এই প্রশ্ন ওঠার দরকার নেই যদি মুসলিম হন আল্লাহ রসুল বলেছে আমাকে মানতে হবে কেন আমরা আল্লাহ রসুলের অনুসারী আমরা কোনো উম্মতির অনুসারী না বা কোনো 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 ইমামের অনুসারী না আমরা কালেমা পড়ি লা ইলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তো যেহেতু মোহাম্মদকে আমরা রসুল মনে করি সাল্লাহ সাল্লাম তো তার থেকে প্রমাণিত যেটা হবে আমরা সেটা গ্রহণ করব। আর দেখে রসুল থেকে কোনো কিছু প্রমাণিত হচ্ছে না তখন আমরা দেখব যে চার ইমাম বা আরও ইমামরা কি কল দিয়েছে তখন আমরা ফাইসালা নেব আমরা কখনো বলি না যে মাজহাব মানা যাবে না আমরা বলি যে মাজহাব মানতে হবে মাজহাব মানতে হবে তখন যখন কোরআন হাদিস পাওয়া যায় না তায়ামুম করা তখনই যায় যখন পানি পাওয়া যায় না বোঝেন নাই পানি পাওয়া গেলে যদি না পান তখন মাটি দিয়ে তায়ামুম করতে হয় অথচ মনে হয় যে মাটি তো নোংরা হবে পাক যেখানে না পাক হবে কিন্তু তায়ামুমের বিধান কখন যখন পানি পাওয়া যায় না তো মাঝাবকে আমরা অমনটাই মনে করি যখন কোরআন এবং হাদিস থেকে স্পষ্ট করে দলিল নেই বা দলিল আছে ইকতালাপ সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে সেই সময় আমরা মাঝাবের সিদ্ধান্ত নিই যে কোন মাঝাবের কথাটা কোরআন এবং সুন্নার নিকটবর্তী ওটা দলিল ভিত্তিক তবে যারা মাঝাব মানে আর আমরা মাঝাব মানি না তার সঙ্গে পার্থক্য কি তারা মনে করে যে না ইমাম আবহনিফা বলেছেন এটা মানতে হবে বুঝেন নাই ইমাম আবহনি তারা মানে কি একটা মাঝাব মানে কিন্তু আমরা একটা মাঝাব মানি না আমরা মানি মাঝাব মানে মত যে ইমামের কথা কোরআন সুন্না অনুযায়ী মানে নিকটবর্তী হয় তার কথাটাই গ্রহণ করব আমরা মাঝাবের বিরোধী নয় বুঝেন নাই যারা আমাদেরকে বলে লা মাঝাবি ভাই লা মাঝাবি আমরা না লা মাঝাবি বলা যেতে পারে কাদেরকে আহলে কোরআনকে যে শুধু কোরআন মানে হাদিস মানে না কোনো মহাদেশের কল মানে না শুধু কোরআনকে মানে তাদেরকে লা মাঝাবি বলা যাবে আমরা অবশ্যই মাঝাব মানে তবে তাকলিদ করি না কেন মাঝাব আর তাকলিদের মধ্যে পার্থক্য আছে তাকলিদ হচ্ছে ওটা যে একজন ইমাম যা বলেছে তাই মানতে হবে বাকি তিন ইমামকে বাদ দাও তো আমি এইসব বললে মাই আহানাব ভাই থেকে বলতে পারি যেটা জীবন শাফেই ইমাম আহমেদ তারা উচ্চ স্বর আমিন বলেছে তা আমাদের সঙ্গে বাক বিদ্রণ করার লাভ কি কেন হানাফিদের নামাজ কুড়ি পৃষ্ঠায় লিখেছে এবার শেষ পাঁচটা লাইনে যে চার মাঝাব হচ্ছে বারহাক চার মাঝাবের নিকটে কোরআন সুন্নার শহীদ অলিল আছে তো শাফি হামবেলি তারা জোরে আমিন এখন পর্যন্ত বলে আজকে ঈশান নামাজ বা মাগরিবের নামাজ পড়বে এখনও তারা দেখবেন জোরে আমিন বলে নামাজ পড়বে মক্কা মদ্দিনে চলে যান বা যে শাফি হামবেলি আছে দেখেন তা উচ্চ স্বর আমিন বলবে তা আমাদের সঙ্গে বাঘ বিরিণ্ড করা কি দরকার কেন আমাদের মাসাদ প্রমাণিত আছে আমরা তো চার মাঝের বাইরে যাইনি তো সার্বিকভাবে এটাই যে গোয়ার পুনাম করা বা বাতুলতা করা বা নিজের মাঝাবকে ঠিক মনে করা বাকি দেখে বাতিল মনে করা এটা না কোরআন সুন্নাত যেটা যার কাছে আসবে সেটা আমরা গ্রহণ করি যেন হানাফি ভাই থেকে আমরা এর আগে একটা অ্যান্টিভেনাম জবাব দিয়েছি যে ইমাম আবু হনিফা রেহমাল্লার নিকটে ইমাম আমিনই বলবে না উচ্চ ফেরা নিম্ন সরে আমিনই বলবে না এটা ইমাম আবু হনিফার ফতোয়া কিন্তু হানাফি ভাইরা মানেনি তাকে কি মাজলিস মাসুল নাম্বার পনেরো প্রথম দশ মিনিট দেখেন আমরা আলোচনা করেছি যে ইমাম আবুলভার মত হচ্ছে ইমাম সাহেব তিনি জোরে আমিন বলবে না আস্ত আমিন বলবে না মুক্তা দিয়ে আসতে বলবে কিন্তু ইমামকে বলারই দরকার নাই আনাফি ভাইরে ফতো বানিয়ে ইমাম আবু হনিফা ঠেলে দিয়েছে তো আমরা বলবো যে তোমরা তার মানে কি লামাজ হয়ে গেলে নাকি তা তুমি বলবে না আমরা দেখেছি এটা ইমাম আবু হনিফার
দুই ইমামতি করে টাকা নেওয়া যাবে কি যাবে না তারাবিদ করে টাকা নেওয়া যাবে কি যাবে না বা মজ্জিন গিরি করে টাকা নেওয়া যাবে কি যাবে না জালসা করে টাকা নেওয়া যাবে কি যাবে না সার ইমামে তিন ইমাম বলেছে যাবে ইমাম আবু হনিফা বলেছে যাবে না তো তোমরা এখানে তো জায়জ ভোট দিয়েছো না জালসা করে টাকা নেওয়া যাবে মানে টাকা যেখানে আসবে পেট যেখানে ভরবে সেখানে ইমাম সেখানে ইমাম আবু হনিফা বাদ মানে এখানে কিন্তু মানেনি ইনশাল্লাহ আমি একদিন আলোচনা করব যে হানাফি ভাইরা ইমাম আবু হনিফার কোন কোন ফোতো মানেনি মানে এই বিষয়ে একটা ইনশাল্লাহ আমি মোটামুটি পঞ্চাশখানা মানে ফতু আমি মজুদ রেখেছি পঞ্চাশখানা দলিল মানে ইমাম আবু হনিফারে মহল্লা বনাম হানাফি মাঝাব মানে ইমাম আবু হনিফার যে ফতোয়া দিয়েছে বনাম হানাফি প্রচলিত হানাফি যে কমপক্ষে পঞ্চাশখানা মাসাল আমি রেডি করেছি যেখানে এরা হানাফি মাঝাব ইমাম আবু হনিফার ফতোয়া মানে না এগুলো তো যাই হোক আমরা আজকে আর আলোচনা লম্বা করছি না আজকে মতো আমরা তাহা কি কি মাসদিস মাসালা নম্বর ষোলো আমরা শেষ করলাম আবার আমরা ইনশাল্লাহ সামনে যে রবিবার আসছে আমরা ইনশাল্লাহ আবার উপস্থিত হব তাহা কি কি মাসদিস মাসলা মাসালা নম্বর সতেরো তার আগে আমরা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জানিয়ে দেবো যে আমরা কি বিষয়ে আলোচনা করব তাই এই বিষয়টা বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের দুটো এপিসোডকে একসঙ্গে দেখতে হবে তাহা কি কি মাসদিস মাসালা পনেরো এবং তাহা কি কি মাসদিস মাসালা ষোলো এই দুটো দেখলে কমপ্লিট মুকাম্মাল প্রত্যেকটা দলিল প্রত্যেকটা জবাব ইনশাল্লাহ পাওয়া যাবে মহান সব তালুক সঙ্গে চেয়ে দোয়া যে আল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে হক জানা বোঝে এবং আমল করা তৌফিক দান করে সকল বলি আল্লাহ আমিন এ দাওয়া এ দোয়ারে কাজকে মতো আলোচনা শেষ করলাম সুহান আল্লাহমা ও আবি আহমদিকা ও শাহ ইলাহা ইল্লাহা ওয়াতুবু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু